pubblico che amate questa disciplina sportiva state con noi godetevi lo spettacolo della cintura mondiale Waco Pro K1 allora gli andiamo a presentare lo sfidante sentando in questo momento Christoph Olzeski in Polonia è uno degli idoli sì, della eh... disciplina sportiva ma anche a livello mondiale non a caso va a sfidare il nostro Luca Cecchetti 26 anni da Meda del team di Angelo Valente Luca Cecchetti che fa parte del SAP Fighting Team a giugno ha conquistato il titolo mondiale conquistato nella serata titolata The Night of Kick and Punch 7 che si è disputata, lo ricorderete benissimo, a Milano nel teatro di Piazza San Babila. Sì, beh, una manifestazione organizzata da Valente ad hoc, una manifestazione di grande rilievo, di grande importanza. Ricordo che sempre il nostro Valente riorganizzerà il 20 gennaio appunto a Milano l'altra la, edizione del Kick and Punch, quindi in attesa della nuova manifestazione allora ragazzo giovane questo Cecchetti però senti il suo curriculum 2014 campione italiano full contact 2015 campione europeo low kick 2017 campione del mondo kickboxing K1 è un curriculum di tutto rispetto Cecchetti ci aspettiamo tanto da lui questa sera un avversario di tutto rispetto un avversario che ha ah, nelle mani veramente i colpi del KO vediamo, vediamo il cecchetti come e qua l'inno e allora gli inni nazionali l'inno della Polonia l'inno italiano Dopo sua maestà l'inno si aprono le danze come si suol dire e allora che match ti aspetti Massimo? è un match aperto un match aperto Olzeschi è un, un avversario molto solido esperto i, la scuola polacca è di tutto rispetto un, una scuola difficile da, da affrontare ma abbiamo il nostro Cecchetti pronto e preparato, lo vediamo anche dal fisico, assolutamente asciutto, tonico, pronto e determinato. Conoscendo Cecchetti sale sul ring per vincere, non regalerà nulla all'avversario. E allora tutto è pronto, gentili telespettatori, per questo titolo mondiale Waco Pro. Da una parte lo sfidante Christoph Olseschi, dall'altra il campione in carica. Campione in carica, assolutamente. Luca Cecchetti. Inizia qui la prima ripresa. Vi ricordo, sono cinque... Ah, bel circolare di Cecchetti. Cinque riprese da tre minuti, Massimo. Sì, titolo mondiale Waco Pro. Molto attento Cecchetti subito colpi assestati da parte di Cecchetti difende, bel lavoro, gamba, tronco difende subito Olseschi. ancora buono il lavoro alle gambe bel circolare ancora di Cecchetti parzialmente a bersaglio guarda come tiene alta la guardia Cecchetti sì. 
bel gancio, un po bel gancio di cerchetti. il polacco sì, lo vedo un po' timoroso, hai detto bene non c'è da fidarsi, eh? i polacchi sono atleti duri eh? quando arrivano in finale, in una finale mondiale per un titolo mondiale Massimo non, non si lascia non nulla, si al, caso, lascia nulla eh? al caso subito gestione del match nelle mani bello kick del polacco Luca Cecchetti eh, lavora, sta lavorando bene Cecchetti molto attento guarda qui, guarda qui Luca subito che prova ad assestare il primo colpo Luca due atleti che sembrano danzare l'uno davanti all'altro sì. guarda Olseschi qui si chiude molto bene il polacco attenzione a Cecchetti prova a penetrare ancora Cecchetti in difesa ancora Cecchetti sembra parare colpo su colpo Christoph Olseschi bollo kick del polacco attenzione a Cecchetti Il calcio laterale di Cecchetti ancora Cecchetti comincia a scaldare le, le mani del palamadone ancora low kick di Cecchetti sta lavorando bene subisce questo low kick ancora Cecchetti guarda anche la postura che assume sul ring bella dritta non è Non è morbida. Ancora Cecchetti. Fase di studio, devo dire, Massimo, perché qui in ogni Bel momento il Cecchetti. match può avere la svolta. Sì, molto... Stanno molto studiando un po'. Attenzione. A Olseschi, guarda Olseschi eh, attacca e poi, poi Cecchetti che prova a coprire finisce, finisce qui il primo round il attenzione a questo polacco eh, eh sì, sì, è uscito bene visto in questa ultima fase di questa prima ripresa che sembrava che stava subendo no? le, sì, le, sì. le azioni del Cecchetti ma poi ha recuperato bene questa, in questa ultima fase Vediamo le highlights che confermeranno sicuramente le previsioni, le previsioni sicuramente saranno ottimali, i cecchetti si sta muovendo bene, ecco questa è l'ultima fase, questi scambi no? a corta distanza, il polacco ben piantato sulle gambe. Tanto è un match già di per sé entusiasmante poi i due interpreti lo stanno arricchendo stanno impreziosendo inizia la seconda ripresa ricordiamo cinque riprese da tre minuti ricordiamo pure sono due atleti mancini quindi si confrontano due mancini che è difficile no? che capita quindi tatticamente il, il discorso diventa ancora più complicato attenzione Adesso eh, vediamo il polacco che sta un po' accelerando. Eh. Eh, sta prendendo ancora più coraggio, lo sai? Se, se. Lo vedo un po' solido sulle braccia. E qui il polacco sta provando a stringere i tempi. Deve lavorare un po' più sul tempo, Cecchetti, mandarla a vuoto e rientrare. Anche perché mh, sta facendo il minimo il polacco, ma l'essenziale alla fine. Sì, sì. Guarda qui, guarda qui, guarda qui il polacco. Guarda Christoph Olseschi. Ancora eh, Olseschi. Il gancio di Olseschi. Che va a segno. Non deve accorciare la distanza, a mio avviso. Attenzione Cicchetti perché deve mantenere la distanza, lavorare sulla scelta di tempo. Soprattutto perché Cecchetti in questo momento sembra essere kick. nella posizione di temere quasi di temere l'avversario che possa essere forse un po' più in palla rispetto a lui. Sì. Attenzione. Deve uscire, deve uscire dalle corde, non deve rimanere là. Lì è pericoloso il polacco. 
Attenzione Porco perché Fa prova... Fa scivolare via, visto? Sì, prova questi 1-2. Destro sinistro, provato. Ancora vedi, quando prova l'utilizzo delle gambe, il polacco blocca e va al contrattacco. Quindi rientra, sì. mette ancora più timore a Luca Cecchetti. Sta lavorando bene ora Cecchetti, forse ha preso il time Guarda giusto. che non è facile affrontare questo Christoph no, no. Olseschi. Eh, lo vedo bello solido. Eh. Quindi ci vuole veramente il miglior Luca Cecchetti questa sì, sera sì. per confermare il titolo. Ancora qui gancio. Luca, Luca! È stato bravo Luca, eh. qui Trovato. sta prendendo il time. time Trovato giusto. il destro! Fiamma ancora Luca, ancora Luca. E la deve chiudere, deve uscire da questa ancora situazione. Luca. La rabbia di Luca. Guarda qui. Ancora Luca. Prova la spazzata. Luca Guantoni è alti. In via guardia. da lì Luca, via da lì Luca. Finisce il secondo round. Forse sta entrando nel match Luca. Eh. Adesso sì. ha fatto delle azioni, ha scelto il time giusto. Vediamo il... È una grande sfida questa. È un bel titolo mondiale, sì. Bel titolo mondiale. Ti ripeto, non è facile affrontare questo Christoph Olseschi, soprattutto perché non ti dà dei punti di riferimento. Sì, sì. E poi è pericoloso, a corta distanza è veramente pericoloso. Ora stiamo vedendo anche, per esempio, nel, nel finale della seconda ripresa che comunque Luca ha fatto vedere delle cose buone, importanti Sì, non deve fermarsi eh? deve essere più brillante Luca siamo nella terza ripresa 3 di 5 bel circolare bel circolare Ora... e chiude, bravo, questo è il lavoro che deve fare mantenere la distanza arbitra Marco Pacor naturalmente per una finale di un campionato del mondo ci voleva il miglior arbitro al mondo sta lavorando bene bel Pezzo. gancio e Adesso. via via bravo Luca però vedi Olseschi come tende a mettere Luca all'angolo sì sì ha capito che forse quello è il suo punto debole allora Luca deve provare Ogni, colpo sotto la cintura ogni tecnica, ogni strategia Luca sa di essere il campione del mondo in carica e deve assolutamente mantenerlo, mantenerlo. c'è un'intera regione c'è un'intera nazione qui quest'oggi eh sì, pronta sì. a sostenere e i nostri telespettatori e che i nostri telespettatori il match che riprende il round che riprende ancora Luca Cecchetti ancora Luca Cecchetti però guarda il polacco come ribatte colpo su colpo Luca che si difende ancora ora prova a uscire dalle corde bravo, attenzione bravo Luca, si difende benissimo guardia. buono il diretto Bello. bravissimo Luca bravissimo. grande Luca Bella ha trovato l'1-2 devastante ha mandato al tappeto l'avversario Ancora Luca Cecchetti. Chiuso, bravo, sta lavorando bene. Ancora Luca, ancora Luca. Ancora Christoph dall'altra parte. Cerca di puntare il nostro Luca. Qui arriva la ginocchiata da parte di Olseschi. Ancora Cecchetti che si difende benissimo, guardia alta. Bravo, bel diretto. Va col che destro. Salora, bravo Luca. Va col destro frontale, poi il circolare. E il pubblico inneggia il nome di Luca. Ancora Cecchetti che evita il diretto da parte di Olsowski. Attenzione, fase cruciale del round. 
ancora Olseschi. Luca c'è, Luca è vivo. Luca che la prova a chiudere il round. Ancora Bello. Luca Cecchetti, c'è. Finisce Bravo. il terzo round, gli applausi scroscianti del Palamadone. Massimo. E questa ripresa sicuramente meritata da Luca. Io penso che ha capito la, la tattica giusta, la scelta di tempo e quindi penso che stia entrando nel match in modo vivo, in modo concreto. Bravo Luca, mi, mi è piaciuto in questa terza ripresa. Certo, Massimo, c'è una tensione perché sei... Uh ha un titolo mondiale lo vuoi confermare vuoi confermare certo. la cintura che hai sai di essere ai vertici ai massimi livelli quarto round quarta ripresa quarta ripresa con Luca Cecchetti subito all'attacco ancora guardia alta l'avversario che studia naturalmente il colpo girando. migliore adesso ancora Luca adesso col ginocchio si difende bene ha migliorato secondo me l'aspetto difensivo Luca sì sì non, non cade nel tratello del, del polacco no? che cerca di chiuderlo ecco come sta cercando di fare adesso attenzione Luca, Luca. Eh, esatto Luca vedi come chiude subito la distanza ancora Luca Cecchetti ah. stavolta scivola Luca Piero la Lega Pro Italia sta portando e mettendo sul territorio ecco, questi atleti tu devi essere orgoglioso di quello che stai facendo insieme al Presidente Donato grazie, Milano grazie. come Lega Pro Italia e come federazione assolutamente e ancora, ancora il polacco che attacca Luca è presente Attenzione. sta lavorando bene non deve farsi chiudere alle corde bella ginocchiata Attenzione ancora a Luca Luca alle corde però vuole uscire da quel punto lo fa con con classe, con eleganza, allora Cristoforo Olseschi prova ancora a rimettere all'angolo il nostro Luca Cecchetti. Attenzione. Ancora. Bravo Luca. Il nostro italiano che va a segno con questo diretto, ma anche il polacco va a segno. Ancora Luca con il circolare. Sta difendendo l'impossibile Luca Cecchetti. Il pubblico lo incoraggia. Questo è veramente un match che si decide ai dettagli. Sì. Siamo nella fase discendente della quarta ripresa, quarta e penultima ripresa. I due sono attaccati, vicinissimi. Eh, bel gancio di Luca bel gancio a bersaglio molto corto Attenzione. e deve uscire deve andare via dalle, dalle corde lavorare di più con le gambe guarda, un po' più mobile guarda che Olseschi è un avversario scomodissimo sì. perché ti lavora i fianchi e non ti fa ragionare è una macchina da guerra il polacco Ancora di ginocchio Olseschi. E deve uscire la Luca. Guarda i due mancini. Come sfruttano proprio il sinistro. Attenzione, attenzione. Lì finisce il round. Finisce il round. Quarta finisce questa ripresa. Quarta ripresa. Eh, questa è, io penso che è abbastanza equilibrata abbastanza equilibrata forse il polacco ha fatto qualcosina in più ma Luca si è difeso bene io sarei curioso di vedere i tabellini degli arbitri eh guarda. sì, cartellini io una, adesso una nel contesto poche volte in cui sono sì, curioso sì. di sbirciare ti dico la verità sì. nel contesto generale vedo una leggera preferenza per, per Luca Cecchetti 
e inizia questa inizia quinta, quinta e, ultima e ultima ripresa gentili telespettatori che ci state seguendo è la finale c'è in palio il titolo mondiale Waco Pro K1 58,2 kg sul no. quadrato del Palamadone c'è il nostro italiano Luca Cecchetti bel gancio sinistro di Luca Attenzione. bel diretto ancora Olseschi ancora Olseschi che, che va di ginocchio ancora Luca Cecchetti è lì vigile sveglio puntuale ancora Luca adesso scivola guarda come si scivola, si scivola guarda come sì. si scivola hanno speso tantissime energie i due atleti qui bravo Luca ancora Luca ancora Cecchetti match infinito ancora le corde ancora all'angolo ora Luca esce attenzione ancora Luca Cecchetti i due sono molto vicini ancora, bel diretto ancora Cecchetti in grande evidenza si sì, sta lavorando bene questa ultima ripresa Cecchetti ancora Luca Cecchetti fa sentire la sua presenza all'avversario in questo momento sembra non essere lucido ancora Luca dai Luca che c'è una cintura che ti aspetta 30 secondi tra Luca e la riconferma del titolo mondiale Waco Pro K1 ci vuole un piccolo sforzo ancora per Luca ancora Luca, Bravo, Luca. che va a bersaglio sono iniezioni di fiducia in questi ultimi secondi 10 secondi al termine ancora Luca tutto il pubblico è con Luca c'è la cintura e che finisce. ti aspetta Luca e finisce qui il match finisce qui questo match bravo Luca bravo Luca veramente un bel match da parte di Luca sì e allora adesso vediamo e allora adesso vediamo chi sarà il vincitore se Luca Cecchetti confermerà il suo titolo mondiale o se il nuovo campione del mondo sarà Christoph Olseschi adesso c'è il verdetto e allora vince si riconferma campione del mondo Luca Cecchetti Luca Cecchetti che si può riprendere la sua cintura conquistata qualche mese fa a Milano a, al teatro San Babila Luca Cecchetti si conferma campione del mondo Waco Pro K1 categoria dei 58 kg e 2 Luca sorride Luca in festa, in gioia Luca che alza le braccia al cielo Luca è il campione del mondo si abbraccia l'avversario un grande avversario Christoph Olseschi un 
grande finale una conclusione degna di una manifestazione bellissima gentili telespettatori un evento bellissimo si è concluso con il successone di Luca Cecchetti che si è riconfermato campione del mondo bellissimo match grande serata tutto bello caro Piero allora è davvero tutto grazie a tutti quanti voi che siete stati in nostra compagnia alla prossima naturalmente da Piero Giannico una buona serata Buonasera a tutti da Massimo Liberati.